tumemwambia rais mara nyingi na chama chake kama wao wanaamini upinzani ni hasara kwa nchi na hawajaweza kuona faida ya vyama vingi vya siasa kama chama cha mapinduzi mpaka leo hawajaona faida ya vyama vingi vya siasa kwenye nchi hii kwa miaka 25 hii wana wingi wa kutosha ndani ya bunge ni bora wafute vyama vingi lakini kupretend kwa matuko kwenye vyama vingi wakati mnavikandamiza wakati mnavifunga mikono <coughs> wakati mimi mnafanya siasa wenzenu asifanye siasa rais anafanya siasa 24/7 na vyombo vya habari serikali yake inafanya siasa 24/7 na vyombo vya habari mawaziri wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya vyama vya upinzani vimefungwa mikono vinafunguliwa wiki tatu kabla ya uchaguzi vinaambiwa nendeni kwenye uchaguzi hivyo vyama vimejengwa nini niweze kushiriki uchaguzi na watanzania wengine bado wanatushauri nendeni kwenye uchaguzi tunakwenda kwenye uchaguzi ama uchafuzi tangu elfu mbili na kumi hatujafanya kazi ya siasa mimi kama mwenyekiti wa taifa sijaweza kuhudhuria mkutano wowote nje ya kampeni nchi nzima leo naniambia niende kwenye uchaguzi wiki tatu tunafanya uchaguzi uhuru wetu uko wapi na watanzania ndugu zangu na ninyi waandishi wa habari tumeizungumza mara nyingi naomba nilisisitize wengine wanafikiri kinachowaa ni chadema au wengine wanafikiri kinachowaa ni chama cha wananchi kafu ama vyama vingine vyote vya siasa kinachouawa ni taifa chadema ni chama cha watu nccra kaf nld cui act hivi ni vyama vya watu vinavyouawa ni watu wa nile taifa wanaua sina hakika ni wangapi walikuepo wakati wa mfumo wa chama kimoja mimi nilikuepo lakini kati sisi waandishi hapa si amini kama wengi wenu walionja shuhuba ya chama kimoja cha siasa huko ambako mfumo wa dola unatumia nguvu nyingi za dola na fedha kuturejesha tulishatoka huko na dunia ilishaga humo kwa hiyo magufuli ajue ana muda wake wa kuwa rais wa nchi na sio kuwa Mungu wa nchi yetu utafika muda wake ataondoka atuachie nchi yetu ikiwa salama achukue kiongozi mwingine aendelee nchi iende mbele haiwezekani mtu mmoja akawa na mawazo ya kusifiwa kuliko Tanzania wengine wote Uraisi ni taasisi sio mapenzi ya mtu mmoja. Kwa hiyo rais hayaheshimu katiba. Rais hayaheshimu sheria za nchi. Rais hayaheshimu ushauri. Sasa hata wasaidizi wake sasa nao wanamuigiza bwana mkubwa. Mtu yote akikitisai serikali unasikia wapambe wametoka immigration, wapambe wametoka TRA, wapambe wametoka polisi, wapambe wametoka mitume ya uchaguzi, wapambe wametoka kwenye vyama vya siasa wanaanza kumshambulia aliyetoa mawazo yake sasa kama tunafika hatua tunataka kueleza viongozi wetu wa dini wa hubiri nini basi ni serikali nayo ijigeuze kuwa taasisi ya dini lakini viongozi wetu wa dini wana haki ya kusema wana wajibu wa kusema hawa ni watu wanaolea taifa hili kiroho uwezi kumshambulia kakobe kama unamshambulia mtoto mdogo hawa wana waumini wana followers na hawa ndio ambao rais kila siku anasema wamuombe. Sasa wanamuombea vipi wakati wewe unapa masharti wanakwambia sana tumekuombea tubu kwa sababu kuna makosa unayafanya. Ona kutubu toba ni kitu cha kawaida kwa kila muumini. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, tubu toba ni kitu cha kawaida kabisa katika dini. Nashangaa wapambe wa rais bwana mkubwa anaambiwa apate toba ili aweze kuongoza nchi vizuri wao badala kumshauri aombe zaidi toba ya kubwa wanamshauri rais wanaanza kumshambulia skof kakobe na muomba skof kakobe asikate tamaa na waomba maskofu wengine wote kina shao wa zanzibar shao wa kkkt maskofu wote wa makanisa yote wa madhehebu yote wa dini zote mashehe wetu maimamu wetu waendelee kupaza sauti taifa hili linahitaji kauli zao yeyote ile ndugu yangu ambaye anaitakia nchi hii mema hatuwezi kuanza vita na viongozi wetu wa kiroho waachiwe wafanye kazi yao sisi tukikosolewa hata sisi wapinzani tunakosolewa viongozi tuwe na unyenyekevu wa kukubali mawazo tofauti tukiandikwa ama tukisemwa vibaya tusijenge chuki katika jamii kwamba rais yeye hawezi kukosolewa chama chake hakiwezi kukosolewa vyama vyetu vyote ni vyama vinaongozwa na binadamu 
vinaweza vitakosolewa pale vinapofanya makosa tuwaache viongozi wetu wa kiroho wafanye wajibu wao na tunawaomba waendelee wapinzani tukikosea waseme rais akikosea asemwe waziri mkuu akikosea asemwe taasisi yoyote ikikosea isemwe ili neno chochezi limekuwa ni kichaka cha kutaka kuwalinda viongozi wanapofanya uofu vyombo vya habari vinafungiwa ninyi hamko salama sana wacha vyombo vyenu vya habari ninyi individual hamko salama sana kwa sababu sasa ikibidi gazeti lako ama chombo chako cha habari kikashindwa kufungiwa unashughulikiwa wewe kama mwandishi binafsi ndio sakata lilomkuta azoni lazima tuseme ni lazima mseme na sisi katika chadema mwaka 2018 tutasema sana tunajua serikali na kusudia kupeleka marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa ili haya tunayolalamikia ya nchi kuendeshwa kinyume cha sheria kikafanywe marekebisho ndani ya bunge